Prohibir la tala de árboles en el país. Así, prohibirla, prohibirla. ¿Me entienden? Toda una empresa que quiere hacer una urbanización sabe que ahí hay un bosque, ahí no la va a hacer. Claro, hay de pronto un árbol está torcido y le va a caer a una casa encima, pues se hacen excepciones, ¿verdad? O algún árbol que haya que moverlo, pues algún trasplante, algunas excepciones. Pero lo que le quiero decir es que 20 manzanas por aquí, 30 por allá, 40. Mire, en San José Villanueva, 100 manzanas para un campo de golf. Esas son cosas que no se deben permitir en el país. Allá ahorita, en el Bajo Lempa, están destruyendo el mangle. No sabemos si van a ser camaroneras o salineras o quién sabe qué cosa, porque hoy ellos rápido hacen las cosas y, y como decían los compañeros ahí, a veces con la anuencia de, de los, eh, las autoridades, en fin, corrupción, ¿verdad? Entonces yo creo que deberían prohibir eso, las asambleas legislativas. O sea, estamos hablando de situaciones de vida o muerte. No estamos hablando así de una moda, estamos hablando de cosas sumamente complejas. ¿no? Así es. Eh... Mire, otro factor que sí. me gustaría que eh, viéramos en este programa son los incendios forestales, que como los años han sido más secos, entonces la madera está como más favorable para hacer combustión. Y luego también vienen los vientos estos del norte, que le da el oxígeno necesario, y, y también a veces la intención, porque cuando no les dan los permisos de tala, entonces dicen, le vamos a dar fuego. Y después dicen que no se sabe cómo comenzó el incendio. Pero en este periodo de verano, las autoridades deberían de tener más cuidado, más prevención contra los incendios. El año pasado... ¿Y qué es lo que provocan se... los incendios? Por ejemplo, la quema de basura, la eh, quema de preparar basura, el terreno un, un para cigarrillo, eh, la quema también para, eh, para volver a cultivar eh, los agricultores, la quema de la caña, ¿verdad? todo es una chispa que salte al bosque, es para que se origine un incendio. Pues. Eh, hay fuertes vientos y eso favorece que el, el, el incendio se propague. El año pasado se cuadriplicaron los incendios forestales con respecto al año anterior. Y este año como ha sido más seco, podríamos esperar de que existan más incendios. Y ahí estamos perdiendo eh, miles de manzanas. Ah, solo en el eh, bosque Walter de Deininger se quemaron la vez pasada como 800 manzanas. Entonces, eh, y para poder recuperar ese terreno es muy difícil. Es muy difícil. Afortunadamente el parque Deininger que estoy hablando no se va a urbanizar. va Y vuelven a sembrar, y, pero tenemos que esperar por lo menos 15, 20 años para que volvamos a recuperar esos bosques, eh, pero eh, las autoridades deberían de tener más prevención y también eh, eh, las comunidades también deberían de tener eh, una actitud de vigilancia con respecto a este fenómeno que se da precisamente en este periodo de sequía. Excelente. Bueno, ¿alguna conclusión final también que quieran? Sí, hacerle un llamado a la población en general, ¿verdad? Porque realmente eh, nosotros a, en la lucha sí nos hemos dado cuenta, hemos identificado que hay una apatía de la población en defender los recursos naturales. Entonces yo creo de que ahí hace falta conciencia, ¿verdad? Tanto de la, de, de la municipalidad como del Ministerio de Medio Ambiente de cuidar y proteger los recursos naturales. Entonces yo sí creo que, que la gente a veces lo hace por miedo, ¿verdad?, o porque la, la, las grandes empresas eh, le, les ofrecen regalos, ¿verdad? Y, y eso, entonces, decirles de que por lo menos en Santo Tomás han querido callar a la gente denunciando y demandando, ¿verdad? Los que hemos estado frente a la lucha, habemos cuatro eh, demandados por, el, por la empresa, ¿verdad? Pero sí, eh, en mi caso, ganamos la demanda, ¿verdad? Porque realmente delito no había cometido yo, ¿verdad? Eso es lo ¿Y risible. ¿Y la estaban demandando por qué? por defender los recursos naturales de Santo Tomás. Entonces la empresa eh, me denunció, verdad, me demandó por coacción, porque ellos decían que les estaba deteniendo su proyecto. Entonces así hay otros tres compañeros que el 24 de febrero tienen audiencia también, verdad, ya de sentencia, que esperamos que también salgan, salgan absueltos. Entonces hacerle un llamado a la población de que mientras nosotros le demos el poder a la gran empresa, ellos lo van a tener, ¿verdad? Y, y no, ¿verdad? El poder, si el pueblo se organiza, si el pueblo se concientiza, vamos a lograr defender la vida, porque defender los recursos naturales es defender la Gracias. vida, ¿verdad? 
defender el agua, defender el aire, es defender la vida, porque yo sin agua no puedo vivir, ¿verdad? Eh, no sin para aire, la salud, no, los, ajá, entonces de hecho, ¿verdad? Ya uno de los impactos, efectos que vamos a empezar a tener son las enfermedades ya. Uh -huh. ¿Verdad? Que, y, y, quiénes, ¿Y quiénes somos las que cuidamos a los enfermos? Somos las mujeres. Entonces, a, a las mujeres se nos viene a incrementar el trabajo del cuidado. ¿Y quién no reconoce el trabajo del cuidado? Entonces, la deforestación en sí trae, eh, trae colitas, ¿verdad? Y que nos afectan a la, a, a, a la población en general. Entonces, yo sí invitar a que defendamos la vida, ¿verdad? Que no lo hagamos porque ah, es en la lucha de aquellos, ¿no? ¿Verdad? Defender los recursos naturales debe de ser una lucha social colectiva. Así es. Bueno, eh, esto es muy importante. Yo creo que estamos bien claros, la población está bien clara. A través del Facebook eh, pudimos apreciar de que la gente sabe que está en manos de los gobernantes nuestra problemática. Y eh, ya estamos cansados de tantas promesas, ¿verdad? Necesitamos ver que tomen acción, porque es el rumbo de lo que está pasando en nuestro país, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, eh, donde nosotros estamos habitando. Es decir, yo sé que es necesario pues, hacer construcciones, carreteras, pero todo tiene que ser amigable con el medio ambiente y no afectar a las comunidades por donde se van a hacer estos proyectos. Les agradezco por eh, estar conmigo esta tarde y bueno, ya saben que aquí siempre estamos eh, con los brazos abiertos para escuchar cada una de sus posturas y adelanto a la que sus amigos pues también uh -huh. salgan favorables con esa sentencia porque lo único que están haciendo es claro. defendiendo nuestros recursos naturales. Uh -huh. eh, ¿Dónde se pueden hacer denuncias? La gente a veces con una denuncia también podría avisar. Bueno, la Policía Nacional Civil, ahora la Corte Suprema también tiene uh -huh. sus eh, los tribunales, tribunales ambientales. ambientales que abierto, ¿verdad? Ojalá uh -huh. funcione, ¿verdad? Y los grupos como los nuestros también están siempre dispuestos a apoyar algunas denuncias. Excelente. Bueno, les agradezco y debemos reflexionar sobre la importancia que representa el cuidado, por supuesto, de nuestros bosques, de nuestros árboles, de nuestro medio ambiente, ya que engloba los principales medios que sustentan la vida en el planeta, porque sin árboles luego no hay agua y ya vimos que es una cadenita. Así que gracias por su atención y, por supuesto, nos vemos primero días el día de mañana.